ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൂക്കിലേറ്റും ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി കേസിലെ നാല് പ്രതികൾക്കും മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു സുപ്രീംകോടതിയിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജി നൽകാനാണ് പ്രതികളുടെ തീരുമാനം ആരാചാരെ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിഹാർ അധികൃതർ ഉത്തർപ്രദേശ് ജയിൽ വകുപ്പിന് കത്തയച്ചു ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളായ മുകേഷ് സിംഗ് പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ അക്ഷയ് താക്കൂർ എന്നിവരെയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് തൂക്കിലേറ്റുക കോടതിയിലോ രാഷ്ട്രപതി മുൻപാകെയോ പ്രതികളുടെ അപേക്ഷയൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു തുടർന്നാണ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി സതീഷ് കുമാർ അറോറ മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അവശേഷിക്കുന്ന നിയമപരമായ നടപടികൾക്കായി കോടതി പ്രതികൾക്ക് പതിനാല് ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു നാലു പ്രതികളും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജി നൽകുമെന്ന് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകൻ വിധി ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരാച്ചാരെ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ ഉത്തർപ്രദേശ് ജയിൽ വകുപ്പിന് കത്തയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഓടുന്ന ബസ്സിൽ വെച്ച് പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത് രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കും ഇടയാക്കിയ സംഭവമാണ് ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി രാം സിംഗ് തിഹാർ ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതി ശിക്ഷാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സുപ്രീംകോടതി രൂപീകരിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വാദം കേൾക്കും എന്നാൽ ശബരിമല കേസുകളിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ കോടതി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കില്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എൽ നാഗേശ്വര റാവു മോഹൻ ശാന്തന ഗൌഡർ എസ് അബ്ദുൾ നസീർ ആർ സുഭാഷ് റെഡ്ഡി ബി ആർ ഗവായ് സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതിയാണ് ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ അംഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ആർഎഫ് നരിമാൻ എ എം ഖാൻവിൽക്കർ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവർ ബെഞ്ചിൽ ഇല്ല ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വാദം കേൾക്കും ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി ജൂലൈയിൽ വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ വിധി പറയാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർ സി പി ചന്ദ്രശേഖർ രാജിവെച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രംഗത്തെത്തി ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ന് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർച്ച് പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട സർക്കാരിന് കീഴിൽ തുടരാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർ സി പി ചന്ദ്രശേഖർ രാജിവെച്ചു ജെ എൻ യുവിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ മാനവവിഭവശേഷി സെക്രട്ടറി അമിത് ഖരെ കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചു ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രംഗത്തെത്തി അരാജകവാദികൾ ഒരുനാൾ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു ജാവ്ദേക്കറിന്റെ പ്രതികരണം कुछ चंद लोग अराजकवादी है जो इस तरह के आजादी का नारा लगाते हैं लेकिन अब कश्मीर में भी कोई नहीं लगाता अब बाहर जाके कोई लगाए उसका कोई मतलब नहीं है ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ശാന്തമായ സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ജഗദീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു തടസ്സപ്പെട്ട സെമസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ പുനരാരംഭിച്ചു യൂണിയൻ പ്രതികരിച്ചു റോമ നഗരം കത്തുമ്പോൾ വീണ വായിച്ചിരുന്ന നീരോ ചക്രവർത്തിയെ പോലെയാണ് വി സിയെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു ആക്രമണം നടത്തിയ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ക്യാമറമാൻ കെ പി ദനേഷിനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീ
ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പദുക്കോൺ വൈകിട്ട് ജെ എൻ യുവിൽ എത്തിയ ദീപിക സബർമതി ഹോസ്റ്റലിന് മുൻപിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിച്ചേർന്നു സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ദീപിക മടങ്ങിയത് കനയ്യകുമാറും പ്രതിഷേധത്തിൽ ജെ എൻ യുവിലെത്തി ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ ആക്രമണം നടന്ന് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സർവകലാശാലയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം തകരാറിലാക്കിയെന്ന പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അധ്യക്ഷ ഐഷേ ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ജെ എൻ യുവിൽ ആക്രമണം നടന്ന് രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ക്യാമ്പസിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായില്ലെന്നാണ് വിവരം മുഖം മൂടി ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ സിസിടിവി പ്രവർത്തന രഹിതമായി ആക്രമണത്തിന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പാഞ്ച് താരീഖ് ഇൻസിഡന്റ് റിലേറ്റഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ बाकी जो दो एफ के बारे में बात हो रही है वो एक सर्वर है जिसपे ऑनलाइन एप्लीकेशन होस्ट होती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की उसके डैमेज से रिलेटेड है वो एफ आई आर चार तारीख को दर्ज की गई थी അതിനിടെ സർവകലാശാലയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം തകരാറിലാക്കി എന്ന പരാതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷ ഘോഷ് അടക്കം പത്തൊമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു അതേസമയം ആക്രമണത്തിന്റെ അവകാശമേറ്റെടുത്ത് ഹിന്ദു രക്ഷാദൾ എന്ന സംഘടന രംഗത്തെത്തി ജെ എൻ യു ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായതിനാലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹിന്ദു രക്ഷാദൾ അധ്യക്ഷൻ പിങ്കി ചൌധരി പറഞ്ഞു എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഭാരവാഹികൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാകും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സുരേന്ദ്രനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല കുമ്മനം വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള സാധ്യതയും നേതാക്കൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല പണിമുടക്കിന് പിന്തുണയില്ലെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാന വികസനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് പണിമുടക്ക് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും സമരത്തിനിറങ്ങും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പുതുതലമുറ ബാങ്കുകളും ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ബാങ്കുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കാളികളാകും അതേസമയം പണിമുടക്കിന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ പിന്തുണയില്ല എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാമെന്ന് ടി നസറുദ്ദീൻ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആരോപണം വ്യവസായ മന്ത്രി തള്ളി ആ പണിമുടക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ് ആ പണിമുടക്ക് നമ്മുടെ കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ടൂറിസം മേഖലയും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെയും സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പതിവ് പോലെ അവശ്യ സർവീസുകളെ സമരം ബാധിക്കില്ല ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ പണിമുടക്ക് ബാധിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി ഐ ടി യു സമരത്തിനിടെ കൊച്ചിയിൽ മുത്തൂറ്റി എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലേറ് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ജോർജ് അലക്സാണ്ടറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊച്ചി കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡി ജി പി അറിയിച്ചു മുത്തൂറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ കയറാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയും നിർദ്ദേശം നൽകി രാവിലെ കൊച്ചി എം ജി റോഡിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഐ ജി ഓഫീസിന് സമീപത്തായിരുന്നു ആക്രമണം കല്ലേറിൽ കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു എം ഡിക്ക് അകമ്പടി വന്ന മറ്റൊരു കാറിന് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ജോർജ് അലക്സാണ്ടറെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
അലക്സാണ്ടറെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും സമരക്കാർ തടഞ്ഞതായി മുത്തൂറ്റ് വക്താവ് ബാബു ജോൺ ആരോപിച്ചു വലിയ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് സംഭവത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയായ ജോർജ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ എറിഞ്ഞ കല്ല് അവർ എറിഞ്ഞ കല്ല് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്കൊരു അപ്പൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഗ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട് ഹെഡിലാണ് ഇഞ്ചുറി വന്നേക്കുന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സി ഐ ടി പ്രവർത്തകനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എം ഡിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടാലറിയുന്ന അൻപതിലധികം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ട നൂറിലധികം ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുത്തൂറ്റിൽ സി യു ടി നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ വീണ്ടും സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ജോർജ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മരടിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് നാല് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ അടിയന്തര നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തർക്കം വീടുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള അധിക തുക നഗരസഭ വഹിക്കണമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം അവ്യക്തത പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് കത്തയക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു മരടിൽ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക പര്യാപ്തമായില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അധിക തുക നൽകുമെന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നഗരസഭാ പ്രതിനിധികളും നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ തീരുമാനം എന്നാൽ നഗരസഭ അധിക തുക വഹിക്കണമെന്ന തീരുമാനമാണ് മിനിറ്റ്സായി പുറത്തു വന്നത് ഇതേ ചൊല്ലി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കത്തോടെയാണ് അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചത് വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ സർക്കാരിന് കത്തയക്കാമെന്ന ധാരണയിലാണ് കൌൺസിൽ അവസാനിച്ചത് എട്ടോളം വീട്ടുകാർ അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് എന്ന നിലയിൽ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ കമ്പനിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും യോഗത്തിലെത്തിയ സബ് കളക്ടർ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടായാൽ നഗരസഭയുടെയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ അറിയിച്ചു ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശവാസികളെ നാളെ നേരിൽ കണ്ട് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും സബ് കളക്ടർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് അൻപത് പേർ മരിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് സുലൈമാനിയുടെ സംസ്കാരം മാറ്റിവെച്ചു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറാൻ പകരം ചോദിക്കാൻ പതിമൂന്ന് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും വലിയ ജനാവലി ഇതാദ്യം ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിക്ക് ജന്മദേശമായ കെർമാൻ വികാരനിർഭരമായ യാത്രാമൊഴി നൽകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദുരന്തം കബറടക്ക ചടങ്ങുകളുടെ തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിനിടെ ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ചാനലാണ് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ആളുകൾ മരിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നത് ദുരന്തത്തെ തുറന്ന് സുലൈമാനിയുടെ സംസ്കാരം മാറ്റിവെച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ട സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹം ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലും വിശുദ്ധ നഗരമായ ഖുമിലും എത്തിച്ചപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന മുറവിളി വിലാപയാത്രയിലെങ്ങും മുഴങ്ങി തുടങ്ങിവെച്ചത് നിങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് ആർത്തു വിളിച്ചു ഇറാൻ സൊലൈമാനിയുടെ വധത്തിന് പകരം ചോദിക്കാൻ പതിമൂന്ന് പദ്ധതികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പദ്ധതി പോലും യു എസിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാകുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇറാൻ 
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തലയ്ക്ക് എട്ട് കോടി ഡോളർ വിലയിട്ടതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയായി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭൂപരിഷ്കരണ വിവാദത്തിൽ സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കുമെതിരെ സി അച്യുതമേനോന്റെ കുടുംബം അച്യുതമേനോനെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് മകൻ ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിന് അച്യുതമേനോനോടുള്ള പക ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല വിവാദമാക്കുന്നതിനപ്പുറം സി പി ഐ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്നും ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സി അച്യുതമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സി പി എം ഒരിക്കലും കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി പറയുന്നു അന്നു തൊട്ട് ഇന്നോളം സി പി എമ്മിന് വലതുപക്ഷക്കാരോട് പോലും ഇല്ലാത്ത പകയാണ് അച്യുതമേനോനോട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പൊ കെ കരുണാകരനോട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പക അച്യുതമേനോട് സി പി എമ്മിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നാണ് അച്യുതമേനോന്റെ കുടുംബം പറയുന്നത് തർക്കമുന്നയിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി ഐക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതായത് പറഞ്ഞു അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് അവരാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനും എൺപതിനും ഇടയിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്താനാണ് ചിലരുടെ ശ്രമം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിൽ അച്യുതമേനോന്റെ പങ്ക് ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന അച്യുതമേനോന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ ഈ പാസ്സാക്കിയത് അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം സഭാ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിനാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത് അമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളിലൂടെ സി പി ഐയുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂടിയോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കണം രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തമ്മിലടി ഗുണകരമാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും രാമൻകുട്ടി പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഭർത്തൃ സഹോദരനെ കുട്ടനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മേരി ചാണ്ടി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എൻ സി പി നേതൃത്വത്തിനും കത്തയച്ചു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നുവെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരൻ തോമസ് കെ തോമസിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മേരി ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എൻ സി പി നേതൃത്വത്തിനും കത്തു നൽകിയത് താനോ മൂന്ന് മക്കളോ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനില്ല തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് താൽപ്പര്യം മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്കപ്പോഴും വിദേശത്തുമായിരിക്കും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകാലമായി നോക്കി നടത്തുന്നത് തോമസ് കെ തോമസ് ആണെന്നും മേരി കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഡെമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക നൽകിയതും തോമസ് കെ തോമസ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്റെ പിൻഗാമിയാകണമെന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന നിമിഷ ഫാത്തിമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ അഫ്ഗാൻ ജയിലിലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവരെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല നിമിഷയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അമ്മ ബിന്ദു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു നിമിഷ ഫാത്തിമ നബീസ മറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതികൾ കാബൂളിലെ ബദാംബാഗ് ജയിലിലാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ അഞ്ചുപേർ മലയാളികളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ ഇപ്പോഴും ഐ എസിന്റെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇരുപതോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇതിൽ നിമിഷയും ഭർത്താവ് ഇസയും ഉൾപ്പെട്ടതായി നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇസയെ അമ്മ ഗ്രേസിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവരെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടു ബാക്കി നിയമ നടപടികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്ത് അവളുടെ വിചാരണയും അത് ഇതും കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആകുമ്പം മാത്രമേ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും അത് ഭാവിയിൽ ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മറ്റുള്ള പെൺപിള്ളേർക്കും അത് ഒരു പാഠമാകട്ടെ ആകാനും അതിന് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിമിഷയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഐ എസ് സിലേക്ക് എത്തിയ മാർഗ്ഗം സംബന്ധിച്ച്
മകളെ ശല്യം ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത പിതാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു നെയ്യാറ്റിൻകര ആലംപൊറ്റ സ്വദേശി അനിൽകുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുഗുണനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അനിൽകുമാർ നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് കേസെടുത്തു ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിലെത്തി ഒരു സംഘം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു നിരന്തരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പയ്യൻ അവന്റെ വീട്ടുകാരുടെയും അവന്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെന്ന് പറഞ്ഞു മര്യാദ ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഇടയും പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ നിന്റെ സഹോദരിയെ പോലെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്റെ മോളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ അച്ഛനെയും നിന്റെ സഹോദരിയെയും ഞാൻ വക വരുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അടിയും കിട്ടി ക്രൂരമായി അടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നാല് പേര് വളഞ്ഞിട്ടാണ് അടിച്ചത് അധികാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകൻ എം നൂഹു നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ശ്രീകാര്യം പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായപ്പോൾ അംഗമായിരുന്നു കർഷക സംഘം ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് യൂണിയൻ ശ്രീകാര്യം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയ സമിതികളിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ മൂലം ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ മികച്ച വീഡിയോ സ്റ്റോറിക്കുള്ള പുരസ്കാരം വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് ഏറ്റുവാങ്ങി തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സീനിയർ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ